Asante sana Mheshimiwa Esther Mahawe. Mheshimiwa Riziki Rulida atafuatwa na Mheshimiwa e, Mheshimiwa Hongoli na Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma ajanda. Mheshimiwa Speaker, nami nikushukuru sana na kwa kunipatia na kuniona. Ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyenijalia kunipa afya njema na niwaombe wa bunge wenzangu wote kwa pamoja Mungu awape afya njema ili Mungu ajalie na muweze kurudi tena. Mheshimiwa speaker, kwanza ni kushukuru wewe binafsi. Ni mshukuru naibu speaker, ni mshukuru katibu wa bunge, ni washukuru wa mwenyekiti wetu wa kamati ya bajeti na wajumbe wote. Kwa kweli mimi ni mjumbe wa kamati ya budget. Mheshimiwa Andaki Mashimba amefanya kazi mzuri ya kutuunganisha sisi wajumbe wa kamati ya budget na kazi aliyofanya nataka nasema nampongeza. Kwa nini nampongeza? Mheshimiwa Andaki akishirikiana na wa, wa, wizara mbalimbali mbali, alishirikisha wadau mbalimbali wa, wa maeneo mbalimbali kuja pale wale ambao wana kero zao. Kwa mfano wadau wa wizara ya mali asili walikuwa wanakuja kuleta kero zao anawaita timu ya mali asili wanasikiliza hivyo mambo yote alikuwa mezani yakiwa inamalizika mezani kila mtu kila mtu anatoka pale akiwa na furaha wanakuja wadau kutoka mafuta wanauza mapetroli na kila wanakuja ndani ya kamati wadau wa uzamaziwa wanakuja pale katika kamati kwa kweli ushirikishwaji imekuwa ni kitu kizuri sana ni timu nzuri ambayo imefanya kazi vizuri na vile vile ni mshukuru vile vile mjomba wangu e, mheshimiwa mpango naibu wa, naibu waziri na katibu mkuu na wafanya kazi wote wa wizara ya fedha mheshimiwa speaker ni mshukuru vile vile serikali yangu kwa kazi iliyofanya leo tunaona tulikuwa tunategemea kwa kupitia hii covid 19 tumeteremka kiuchumi na walitegemea katika hawa World Economic Forum outlook walisema hivi kuwa nchi za Kiafrika zitateremka mpaka itakuwa na asilimia mbili point zero lakini cha kushukuru Tanzania sasa hivi tuko 6.9% hii ni maendeleo makubwa ambayo hatukoyategemea Mheshimiwa speaker wewe ni shahidi Humu ndani walitulemaza wali, wali wakatudumaza na porojo za uongo wa kusema kuwa bariksi hawataivipa Tanzania na bariksi wanaidai Tanzania kwa mikataba yetu mibovu lakini wao wanakula vitu ambavyo havina maana yoyote leo bariksi wamejifili kabisa kama walicho kaitendea Tanzania haikuwa haki wamiweza kulipa kwa awamu ya kwanza dola milioni mia sita milioni mia sita za Tanzania shillings kwa kweli haya ni maendeleo makubwa ambayo hatukuya tarajia Sasa jiulize uongo wale kawa na uchonga ulikuwa na faida gani kwa nchi yao? Nchi yako umezaliwa hapa, mama yako amezaliwa hapa, baba yako amezaliwa hapa na wewe utakufa hapa. Lakini bado unataka kuleta uongo na kukua karibu na wao ili wote Tanzania wenzako wasifadikiwe. Kwa kweli hii ni aibu kubwa sana. Hao wa Tanzania wenye roho kama hizi Mwenyezi Mungu tuwaombe, maana yake tusiwalaani. Tusiwa tuwaombe warudi wapate uzalendo wa nchi yao, iwe hiyo nchi yao iweze kupata tuzidi kufai kuneme tuwasamee kwa kila jambo bovu wanalolifanya kwa kweli tumepata hizo milioni milioni mia sita na tunategemea kupata hela zingine kwa, kwa kweli mimi nasema mheshimiwa mpango mheshimiwa kabudi na wote mleshirikiana katika hili Mwenyezi Mungu awabariki sana le mimi ni mpenzi sana wa kusoma hizi matani mataarifa mbalimbali za kidunia nikaona siku hiyo wanaambia oh, Tanzania executive board ya IMF imisamee Tanzania dola milion 14 na hiyo wamesamee kama relief tu lakini huko ndani walitaka nchi zote za dunia zisisaidie Tanzania na walitegemea sisi kwa kutu, kutuingiza katika mkenge tuchukue mkopo kwa ajili ya covid 19 lakini tumekataa kuchukua mkopo lakini wao wenyewe wamefeel guilty conscious wametupa sisi relief ya kutuondolea madola hayo yote hivi tunataka nini kwa Mwenyezi Mungu ujasiri mkubwa na kipaji kikubwa alichopata mheshimiwa rais lazima tumpongeze dunia yote inampongeza mnyonge mnyongeni haki yake mpeni Mnataka nini hata mtu anaweza kuzaa watoto kumi ndio lakini akatokea mtu mmoja na kipaji kwa nini kipaji hiki tunataka kukidumaza haikubaliki mimi nampongeza kwa dhati kwa kazi anayoifanya na mimi nasema sina la kufanya na wala sasa kusema zaidi kwa sema Mwenyezi Mungu azidi kumbariki na watanzania wote tuendelee kumuombea ili a
tunaendelea kutumia mambo mazuri sana. Mengi tunayaona. Mashule tunayaona, madarasa tunayaona, ma, ma, ma hospitali tunayaona, reli tunaiona, barabara tunaziona. Mnataka nini? Madaraja mnayaona katika kipindi kifupi. Hiki tunategemea baada ya miaka mitano ataleta mabadiliko makubwa sana. Mwenyezi Mungu abariki. Mheshimiwa Speaker, mimi nimekaa katika bunge lako ili na we ni shahidi ulikuwa mwenyekiti wangu wa kamati ya mali asili mwaka 2005. Kwa kweli ulinionyesha huruma kubwa leo nataka nitoe ushuhuda na unipe dakika tatu niongeze ushuhuda wako. Ushuhuda wa kwanza bwana mheshimiwa spika alikuwa mwenyekiti wangu. Mimi nimeshapata ajali. Tukiteremka kia basi wabunge wa wanaelekea VIP yeye yeah, alikuwa akubali mpaka tufatane taratibu mpaka niunge VIP yote ile alinionyesha huruma kwa wili riziki lazima nimhurumie siwezi nikamwacha nyuma lazima niende naye Mwenyezi Mungu huruma yako na wewe utapata watu wa kukuhurumia mimi nakupongeza sana na Mwenyezi Mungu nitataja baadhi ya wabunge ambao walinionyesha kunipenda na kunihurumia wa kwanza William Lukuvi huyo William Lukuvi ni mtani wangu lakini alihakikisha katika bunge ile amenifariji sana hakunipa kiburi ndio alikuwa akiniona ananyang'anya magongo na mimi namwambia wewe kama wewe unanyang'anya magongo mtaenda kukushtakia kwa rais kwa hiyo unanyang'anya magongo lakini ile yote ni kuonyesha yeye kwangu alikuwa ananipenda mheshimiwa ngeleja huyu alikuwa akiniona anaambia ah usema bin Laden ni upo ni kama niko ndani wala sina wasiwasi mheshimiwa chenge amenifundisha mambo mazuri mimi sio mwanasheria mimi ni mwasibu by profession lakini kwa busara za chenge nimejifunza mengi sasa hivi mimi ni mwalimu mkubwa ndani ya bunge lako Mheshimiwa Mwinyi Mwinyi anatoka Zanzibar lakini hana kiburi na ndio maana nataka niwaambie wabunge wenzangu ishini mkijua dunia hii tuachane na kiburi siku moja tutaondoka tutarudi kwa Mwenyezi Mungu aliyekuwa na kiburi peke yake Mwenyezi Mungu lakini vile vile ni waase vijana Haifai kuwa na tabia mbovu jeuri lugha mbaya itakusaidia nini siku moja utakuja kupata tatizo hawa hawa ndio watakaye kufariji mwamoto mwamoto huyu mimi ni kibajaji fulani huko ndani pamoja na kibajaji huko ndani ni marafiki zangu wakubwa lakini katika vile vile ni wapongeze wanawake fulani mmoja wapo mama sita ameiendesha TWPG kwa njia mzuri leo tumejenga shule ya sekondari ni mfano ya wanawake kwa tumewajengea wanawake wenzetu watoto wa kike shule ya sekondari mheshimiwa speaker na, na mpongeza mdogo wangu Jedisa Mwagama Mboni Muhita Umi Mwalimu Maria Mkisangi Shamsia Tamba lakini vile vile ni, ni mshukuru sana Shari Raymond nikiwa katika kamati yetu ananibebea begi langu kutoka nje hii yote ni dalili ya upendo zaidi ya hapo siku tatu kabla ulinipa nafasi ya kuchangia huko ndani mheshimiwa speaker sasa hivi nitatulia ulinipa nafasi ya kuchangia maana kunipa na ile nafasi kwangu nimejiuliza maswali mengi sana nilikuwa ni mtu wa kwanza kumpongeza mheshimiwa rais na nilipompongeza mheshimiwa rais kwa mazuri yote ambayo alikuwa anayafanya katika kipindi chake cha miaka mitano na nikarudia nyume katika bajeti zake za nyuma ilikuwa anapitwa bila 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 kusumbuliwa hiyo yote ni dalili kwa alikuwa na uwezo mkubwa na kipaji ye na mimi kwa hilo nimevumilia nimeshindwa leo natangaza rasmi kama utaridhia na wataridhia mimi ninarudi katika chama cha mapinduzi nyumbani kumloga Mheshimiwa Speaker Nimerudi nyumbani CCM Kunogire Mheshimiwa Speaker nimelelewa na chama cha mapinduzi lakini aliyejitokeza anaomba mnisamei na kama niliwakwaza na wale wale nifanyia maovu zidi yangu mpaka nikafikia hapa naomba Mwenyezi Mungu niwasamee sana na nasema tena nimirudi kwa sababu nyingi sababu ya kwanza nimemwona mheshimiwa rais ni msikivu na hoja yangu atapoisikiliza atakuwa msikivu kwa nini namwambia ni msikivu naomba mnisikilize naomba masikio yenu mwaka 2015 Mheshimiwa Rais alinikuta hapo nje. Akaniambia kiziki unafanya nini hapo? Nikamwambia nipo nataka kwenda nyumbani kufuturu. Sasa 
Mimi cha baba watoto twende nikaanza okay twende akanichukua mpaka nyumbani kwangu tukafuturu naye tuliongea kwama ni ndugu yangu kabisa hivyo kukaa upande wa pili mimi nadhalilika sana lakini sikwahi kwa kusudi yangu ni maovu nile katendewa nilishinda lakini nikakatwa bila sababu ya msingi lakini nasema tena Naomba msamaha, naomba msamaha, naomba msamaha. Asante sana Bibi Karibu na Mwenyezi Mungu. Na, na wote wale nifanya maovu na wasamei kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu baada ya kusema haya. Mheshimiwa speaker, naomba unisamehe. Makati na niwe bunge wenzangu, naomba munisamehe. Lakini yote ambayo atakuwa ni mkwaza, naomba vile msamaha. Asante sana Mheshimiwa Bibi Kiki. Sina mengine nasema tena. Kwa hivi ni yako uko katika kamati kuu na wote wa jumba kamati kuu. Naomba msamaha kwa nimerudi nyumbani kumenoga. Asalamu alaykum. Asante sana Bibi Kiki Mbida. Tunakushukuru sana. Yote ni mapito. Na sisi ni ndugu zako. Tuko pamoja Biliziki. Maisha maisha ni mapito. Ndio maana wako rafiki zangu kina haonga na wengine wanaeleza mwena kiasi kuna kesho. <laughs> siasa, siasa ni shule kubwa. Na katika universities kubwa bunge hili. Hili bunge ni chuo kikuu cha nchi. Utawaona watu wakienda kushoto wakirudi kulia wanakuja kati na kadhalika. Kwa hiyo tunakushukuru sana Binulida dada yetu wa siku nyingi tumekuwa nawe na tuko nawe mpaka mwisho wa dahari Mheshimiwa Hongoli atafuatwa na Mheshimiwa Joseph Mskuma na Mheshimiwa Alice Alice atafuatwa